Uh, kwa sasa ukifikiria jiji la Dodoma na usalama wake tunasema kiukweli uh, tunaishi kwa raha sana. Tukupongeze sana hilo na wananchi pia wamekuwa kifanya shughuli zao kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni mm. uh, vitendo vya kiarifu vimepungua kwa kiasi kikubwa sana 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 sana. Uh, labda moja kwa moja tungeanza kwa mtizamo wa, wa ofisi usalama wa jiji la Dodoma toka uh, Januari mpaka sasa hivi tuzungumzie kwa mwaka huu hasa tunapoelekea uh, katika uchaguzi mkuu una unaonaje uh, kwa picha kubwa tu labda ungetuelezea kwa kifupi uh, usalama ki, kwa jumla ni mzuri mm. si kwa sababu tu ya kuelekea kwa uchaguzi mm -hmm. zote tuko kazini mm -hmm. uh, tuko kazini na tunaendelea kufanya kulia zetu mm -hmm jana wetu wako kazini usiku na mchana kwa kila mahali tupo na naweza kukwambia tu kama leo tumeamka shwari kuna mahali ambapo tunasema kuna tukio limetokea kama vile uko uko uko, uko mbinguni najua kuna mahali unaweza kuwa pe mgusa tujapata taarifa lakini kwa ujumla Dodoma ni shwari na tunajitahidi kufanya hivyo kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaamka salamu labda changamoto tu amka nayo asubuhi ni swala la usafiri usafiri kuna eneo la Morogoro ambacho ni kuunganisha na Dodoma kumekatika daraja ambalo pale Kengege sasa wasafiri walikuwa wanatoka maeneo mbalimbali kupitia barabara ya kwenda Morogoro basi kuna mkatiko wa daraja kwa hiyo kikubwa tumekuwa tukiwashauri sasa wabadilishe njia ya kupitia Iringa Morogoro kwenda Dar es Salaam kwa sababu sasa hapa pitiki na hapa katikati wanaweza kuwa stranded wakawapata shida wengine wana wagonjwa wengine wanaweza kumesafiria na hela kidogo naweza kuleta shida lakini sababu na hiyo pia kuna watu wana vyakula wanasafisha wana mifugo e, na vitu vingine basi na tunashauri kupitia njia hiyo challenge iliyopo ni kwamba hawa wenye mabasi e, kwa madrive wanataka rufusa kwa viongozi wao kwa e, wenye magari wapitie njia hiyo na pengine yale mafuta ambayo walipewa hayakutajia kupita huko basi laza kuna ongezeko lakini pia kuna swala la la la, 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 la magari nao kusema na sisi tunataka tuongezwe nauli kwa sababu tunakokwenda sasa hatukua tumekutarajia lakini tunachosema kwa jumla hii ni dharura hii dharura huwa haihodi toi hodi kwa hiyo wana wenye magari wanaweza kufikiri wanatapata faida lakini kwenye dharura huwa hakuna faida kwa hiyo wakubali kusaidia wananchi waweze kufika salama na ndio biashara ilivyo hao watu sio kama nasafiri leo kesho wapo leo wapo kwa ndio ushauri wetu mhm uh, madereva sasa wa utumie uh, kuna swala moja ambalo mwaka jana ulilipigania sana uh, la mabasi haya hasa yanayoelekea vijijini yakiwa yameweka mafuta aina ya petroli yanasafirisha uh, ukafanikiwa lakini baada ya ile uh, operation kupotea tujisikia tena hii ni kwamba umejiridhisha kwamba tayari uh, hawafanyi hivyo tena ama inaendelea lakini taarifa ndio hatuzipate uh, Walifu ni, 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 ni process uh, lakini tunajisema kwa kiongo kikubwa si tumedhibiti inawezekana kuna wana wafanyika hatujui mm -hmm. lakini tunayosema yale yuko anafanyika mahali ambapo ni pawazi na tumekuwa tukiona matukio yamejitokea kama Morogoro unaona kuna roli iliungua likapoteza watu na sisi hatutaka kutokea kwa mkoa wote kutokea mambo ya namna hiyo kwa hiyo tunaamini kwa sasa wametii na wanafata sheria kwa sababu wengi wao tumewafikisha mahakamani na tunaamini wale ambao wamesikia wameona tunakamata e, tumezuia kwa sababu magari kisha zuiliwa hapa naanza kusababisha kiingia gari likawaka na abiria wamu juu ya ugali kuna kuna petroli kwenye buti kuna petroli tafikiri tutarejea kamanda akishughulikia tena kiongozi mwandamizi wa polisi akishughulikia hayo maswala lakini nilifurahi kuona Gilis uh, kamanda akishughulikia tuambie tu sasa kamanda umefikia wapi kwenye operation na labda kutoa elimu zaidi ya wale ambao uh, bado hawamuogopi kamanda Gilis Muroto tusema eh, kwanza nishukuru ni shukuru hii swala ni nataka mapambano ya watu wengi sura kama ada mroto peke yake kwanza wananchi wanaotupa taarifa lakini pia kuna vyombo vingine kama mahakama e, navyo vinatusaidia kuna vyombo vingine kama jiji na wanatusaidia kwa jumla tume tumekwenda kiwango kizuri 
e, tofauti na awali. Kwanza tulakisha wale tu wakamata kwa siku za awali, walifikishwa mahakamani na wakafungwa miezi sita. Na katika hawa wale ufungwa miezi sita, tulikuwa karibu na watu kama 20 au kumina kitu, lakini pia kulikuwa na mwanome mmoja amba na pia likamata kifanya matendo ya ngono, sehemu za wazi. Sasa, tokana hiyo, kifungo kile kimepua alifundisho. Angarao kimeonyesha na sisi tumekua watu wapanza kuonyesha hilo. Sio kwamba matendo wanafanyika lodo mapeke yako Dar es Salaam yako mikuwa mingine lakini pia wanao kuja hapa watoki lodo mapeke yake wanatoka mikuwa mingine kuja hapa. Lakini pia wahalifu wana ujanja wamebadilisha mbinu wana badaya pa mpengine kukaa pale wanahamia kwenye mabao wanahamia kwenye guest house na sisi tunapata tarifa tunafatia pia. Kwa kiwango kikubwa tumefanikiwa tumefanikiwa na wanaweza kaogopa wanajua wanaweza kwenda jela lakini pia tuna mipango ya kuwa tunasema kuwa bound over yani kuhudhurisha mahakamani kwa chini ya uangalizi wa mahakama nayo pia ni sehemu ya, ya kudhibiti uhalifu wa namna hiyo. Hii aina ya uhalifu uh, kuoneshwa mbele ya waandishi wa habari uh, hasa wanapokuwa wamefanya makosa mbalimbali wakiwemo hawa kina dada na baadhi ya watu kadhaa ambao wamekuwa kifanya makosa basi waandishi wa habari tukifika pale tunakuwa tunaoneshwa na tunawachukua video kabisa hawa. Haina haina ni, ni, ni aina ambayo unaitumia mara nyingi. Watu wengi wanasema ni kama aina ya udhalilishaji kwa hawa uh, watuhumiwa. Lakini hii umekuwa ukitumia mara kwa mara. Inasaidia katika kupunguza uharifu. Naona na dhalilisha mwingine. Wewe unayefanya uhalifu au wewe unaonyeshwa. Mhm. Mm yeah. Kwa hiyo tunajisema mbinu za kupambana uhalifu ziko nyingi. Hiyo ni moja ya mbinu ya strategy zangu za kupambana uhalifu na na zimesaidia kwa kiwango kikubwa kuna mhalifu anatenda kosa hapa unamkamata na kaa kimya hawezi kujulikana lakini nakwambia umekamata wahalifu hapa umekuta wana matukio 20 kwenye mikoa mingine na watu wamekuja kuwatambua na wamepata mali zao sasa kipi chenye faida kwa hiyo unaposema umedhalilishwa kwanza wewe mwenyewe uangalie kuiba kuiba ni, ni kosa la jinai au sio jinai kama unaona kama ni kitendo ambacho kimekatozwa na sheria basi kile principle ya kwanza waache kuiba Lakini ndio sema kama wewe anafikiria anaweza kashtaki mahakamani tutakwenda. Kwanza anasema mimi nimeiba. Mimi nitachukua klipu yake kama anasema nimeiba, halafu aseme nimemdhalilisha. <laughs> sawa sawa. Madam, kuna kuna misemo kamanda huwa anaitumia sana na imekuwa maarufu sana. Mm. Wengine huko kwenye mitandao ya kijamii imeshawapatia pesa kabisa. Eh, ile misemo eh, utapigwa utachakaa <laughs> unaikumbuka misemo kama hii kamanda uwa uwa ni njia pia katika harakati zako za kupambana na warifu maana ikitamkwa kidogo <laughs> ina, 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 inamfanya mtu anakuwa unajua ile <laughs> kamanda hii misemo uwa ina, ina, unaitumia kama njia pia katika mapambano ya kiwarifu ah uh, kazi kazi <laughs> Na mimi naona niko kazi ni sulona niko mimi ni kamanda. Mm. Tasa huwezi kusio kwa mba nigeitumia niko mimbani kwangu, nga sema sikuwa kazi ni. Mm. Kwa naamini tulikuwa katika kupamba na ukalifu. Eh, mwona kwa hivyo tumesikia mm. wahamiaji haramu na vitu kama hivyo na, na, na kuna kipinti na hali waliwe kushukiwa watumio wa, wa, wa halifu wa kuiba uh, majumbani mwa watu zi flat screen na vitu kama hivyo. Kwa hivyo operation mbali mbali kamanda na zilipofikia? Yeah, kwa hivyo ni kushukuru sisi operation mbali mbali na nusaidia sana kwa sababu e, kujitokeza uharifu maeneo ya kisasa e, kulikuwa na area A, area D, wanaiba flat screen vijana wengi ni walikuwa mijana kutoka maeneo ya changombe wakua wengine natoka kule kibaibwa, wengine chamuino lakini wengine kulikuwa na wana ushiriko natoka iringa lakini walikuwa natumia pia mabasi mabasi yetu asubia na pokuwa naondoka kwenye njia mbali mbali wana Kini pia hao walikuwa natumia na bajaji, kupeleka bajaji zinatoka kwenye mesa, zinapeleka standi. Hawa yote tumweza kuya combat. Vina vyokweza kupeleza kule ilinga, tumekwenda, tumekimiza na nao huko. Nafikiri hawa na hamu na dodoma. Lakini tunajusema, flat screen ziko nyingi sana. Tumewala nyingi tumaita watu waje tambue, waje aja kutambua. Lakini tunajokula kuambia kulikuwa pia na ushiriki wa halifu kutoka gairo. E, nao gairo walikuwa kio, mazi kibaba za pilekuwa gairo na za kwa mpaka morogoro mjini. Kule morogoro mjini tumesha kamata, gairo tumekamata, lakini pula ya kibaigu watu tumekamata. Sambawa wale tumekamata na pikipiki. Na pikipiki nazo tumekamata, tunazo hapa. Kwa mfano, wikili wapita walikuwa na pikipiki tano. Pikipiki mwaji meibiwa tumezalisha ine. Lakini hawa wote wezi wa pikipiki ni waina hiyo hiyo. 
lakini pikipiki nyingine zinakwenda mikoa jirani na tumekuwa tukikamata kwa hiyo nasema tuna operation mbalimbali uhamiaji haramu naona dodoma nikitaka kuambia mfululizo toka tarehe 10 na tarehe 6 e, mpaka tarehe tunamaliza mwezi januari tuna zaidi ya 15 20 uhamiaji haramu lakini ukiangalia mwaka mwaka jana tumekamata magari yale kwa ya kwanza ilikuwa na 64 ya tatu ya pili ilikuwa na 44 e, wamefikishwa mahakamani na mpaka sasa tuna gari ambayo imetaifishwa tunasubiri na uzwa ilivyo kwa ya serikali tumekamata gari linapeleka vizibo vya bia kule mbea ilikuwa na uhamiaji 44 sasa angalia mtu anapeleka vizibo vya bia lakini humo ndani kuna uhamiaji haramu lakini uhamiaji haramu watu wanakuna lakini kuna watu wanaowasaidia wa Tanzania wa Tanzania pia wanatumika kuwasafisha uhamiaji haramu na wanakwenda kwa fezes kuna fezes inayotoka Arusha pengine mpaka Manyara Manyara mpaka Dodoma Dodoma mpaka Iringa wanakwenda mpaka South Africa kwa nazo hizo cheni tumezikamata lakini wakabadilisha route pia wakaanza kutumia pikipiki pikipiki nazo tumekamata na wa Tanzania walikuwa wanatumia nao tumekamata juzi wamepanda tumekamata gari ilikuwa team 248 AWA tumekamata nao to Nissan patrol ilikuwa na hamiaji wa tano e, wa tatu na wa, 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 wa Somali wenye asili ya Kenya lakini tulikuwa na wa Tanzania karibu wawili mmoja ni mwalimu wa sekondari kule Kifaru akiongozwa na afisa mstaafu ambaye alikuwa ameafisa wa kilimo na anashiriki kwa biashara hiyo kwa hiyo unaweza kuona namna gani tunapambana namna hii akifika Dodoma hapa na kwama kwa uh, mitaa kadhaa maeneo mengi miaka ya nyuma kidogo vilikuwa ni vitu vinapewa kipo mbele sana lakini sasa hivi kidogo vipo mbele katika uh, wananchi sasa kwanza kushiriki katika ulinzi hautolewi kipo mbele sana ni kwamba jeshi la polisi sasa hivi linaweza kudhibiti bila kushirikishwa uh, kwa hawa wananchi walioko majumbani ya yeah, ulinzi wa kushirikisha wananchi mm -hmm. eh, so lazima uwe physical eh, tuna njia za simu tumapa simu zetu Hivi na vizako kueleza subu hii, nimepiga kutu toka mbiuni, wamekamatu watu wabili, watatu. Ambao wanafikishikilo kama waharifu, walitaka kufunja ya nyumba. Sasa wakisha wana kitu ya namna hiyo, manake, wananji kwanza wana namba ya kamanda, wana, wana access nae, lakini pia tunanamna kushiriki. Kushiriki ulindi ni pamoja wa kutuwa tarifa. Kitu kikubwa wawe na mawasiona ya kamanda. Lakini pia tumefundisha vijana, wanaito vijana ulindi shirikishi. Tuna zaidi ya, tuna zaidi ya mianani ambao wamefundishwa na jeshiretu wa polisi. Lakini pia sasa tuluma kampuni. Ugetaka kuanzisha kampuni. Uwe umetoka JKH, umetoka wape shatra kwanza, lazima kwanza pati mafunzo ya polisi. Na wale ni masaidizi wetu. Wanapokuwa kwenye marindu, wanadusaidia. Wawe na namba za kamanda pia. Wanapokuwa kule wakiona jamba mbolo sila kawaida. Wampige kamanda. Ili tuweze kutuwa access ya kusaidia wale wali. Wa, ukamataji wa halifu. Kwa sayo wale wali nza nada kamona yuko mmoja. Lakini sisa kitupigia, tunaza kuinforce. Tukaenda rugangia pati, rugakamata, rugashulika nao. Kwa hiyo ulinzi shirikishi bado unaendelea na ndio moja ya nguzo kubwa ambayo tunayo. Tuna mambo ya community policing eh tunayo community policing ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo bado inaendelea na ina nguvu sana. Kwa hiyo unaweza kusema kushiriki inawezekana kushiriki kwa kwenda dolia sawa lakini pia wanashiriki kwa kutoa taarifa. Tunafikiri muda wote ni wakazi lakini usalama wake kwanza ni jambo muhimu kuliko pesa na itafuta. Kwa hiyo kama kuna jamba anaona anafanya kazi ambazo hazikinzani na sheria. Kwa hiyo unafanya ba, ba wanasema siku za kazi, e, mwisho ni satano na nusu. Lakini kama ni ba, kifika siku za, 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 za weekend, ni sa sita, sita na nusu mefunga. Sasa kama unafanya kazi hiyo, hatuwezi kukinzana na sheria. Sheria na tukata, mikono yeti mefungwa. Kama mikono mefungwa, hatuwezi kudisha. Kama ni shubli ingine ambayo haikinzani na sheria, sisi tunasema aende na shubli. Mhm. Mm yeah. Anaitwa anasema AFM tunawapata vizuri jamani na mpongeza kamanda Mruto kwa kazi nzuri. Anaitumia nafasi yake vizuri kabisa. Ushauri wangu na nchi tushirikiane kutoa taarifa za walifu Ongera sana kwake anaitwa Mani eh, Kogani kutoka Chigongwe. Huyu hapa mwingine anasema kiukweli matukio ya rifu Dodoma sijasikia ni na muda mrefu sana na sija hata wai kupolwa pochi langu. Uh, maeneo yote ninayotembea Dodoma ni tofauti na majiji mengine anaitwa Zuena huyu kutoka Uzunguni sawa uh, anasema uh, kamanda mloto napenda anavyoongea misemo <laughs> wa watapata tabu sana anaitwa Noel huyu <laughs> bamsi barabara ya kwenda barabara ya kwenda dampo uh, cha ngombe 
hatujawekewa bamsi gari zinakimbia sana zita zinatuumizia watoto wetu mnatusaidiaje hilo anataka kujua hivi sasa ni ile barabara e, ya wajenzi ile afu nakata kama kulia kuelekea cha ngombe anasema ijiwekewa bamsi na inaumizia watoto shoto kulia zani kwenda hivi dampo ile ah, okay. mm. na, nasema kwanza tumshukuru ameuliza mm-hmm. uh, kwa wakati mwafaka ntawa sana na watu wa Tani Road mm-hmm. lakini na jiji pia ndio wenye shughuli hizo lakini pia tunawashauri pia kute, kama mfano malalamiko ya wananchi wana tunapoletewa mm-hmm. tunaambia hapa kuna malalamiko ya wananchi wanataka bams kuna watoto wanagongwa mm-hmm. kuna hatarisha ya maisha na usalama wa watu basi tutawashauri waweze kufanya hivyo tunamshukuru sana uh, kamanda um, Loto Uh, anasema napenda na okay tayari hii nimeshaisoma okay uh, Abu Ali Costa kutoka Ndachi kamanda mroto ndio kuja Ndachi uh, ukazungumzia ujenzi wa kituo cha polisi mpango bado upo pale pale au kituo kimekamilika eh uh, wewe nataka kujua patofafanuzi kidogo uh, kwanza kwanza tumeshukuru kwa kukumbuka kituo uh-huh. mimi nasema halmashauri ya jiji na uh-huh. katika mipango yake inapopanga ipanga pia kituo cha polisi. Hakuna mahali ambapo unaweza ukaweka watu kawa katika ustawi kama hakuna kituo cha polisi. Mm-hmm. Kwa hiyo usalama kwanza ndio jambo la muhimu. Kwa hiyo nasema wanapokuwa wanapanga kwenye miji eh, master plan ya jiji kuwe na eneo la kujenga vituo vya polisi. Sasa ni muhimu eh, kuwa na kituo cha polisi kwa maana kuna usalama na maana yake pia thamani ya ardhi na nyumba pale inakuwa na value kwa sababu wananchi wana hakika na kuwa na usalama. Kwa hiyo ni mshauri ndugu yangu kwanza awasera mwenye kitu wake ya kijiji au diwani wake waweze kuestablish kwenye kikao cha ODC waweze kuona mali pa kujenga kituo cha polisi halafu wakusanye nguvu za wananchi na sisi baada tunapoona tunaweza tukasaidia tutasaidia sasa tuweze kujenga vituo kila mahali wananchi watusaidie pia kwa sababu ni sehemu ya usalama usalama wetu sana mm-hmm. magali ya magali ya serikali kuna magali ya watu binafsi na kwenda kasi na mengi yanaonyesha kuwasha taa kama vile yako kwenye msafara. Hiyo ni moja ya shida tunazipata lakini tunaenda kupambana nao. Wale ambao wanafanya hivyo tuna taarifa bahati mbaya hatuna muda kutosha. Tumekamata makosa mengi ya aina hii. Uh-huh. Kila siku tuko barabarani na nguvu tumeongeza barabarani ikiwa mchana na usiku. Labda ni mwachie mate na sana kidogo. Uko uh-huh. pamoja. Ya asante sana Fande. Eh, eh, Mwono mbele wa jeshi la polisi ni kuhakikisha makosa ya usalama barabarani yanadhibitiwa hasa yale makosa ambayo hatarishi. Uh, ukiangalia tafiti zilizofanywa uh, ni sababu vikuu vya ajali viko vitatu moja kuu lake ni visababishi makosa ya kibinadamu ambayo mwendo kasi imo ndani yake. Uh, kwa kipindi tu cha Januari mpaka Februari hapa uh, jumla magari moja na nane uh, yalikamatwa yakiwa ya ya yamezidi mwendo wa spidi na naliweza kushtakiwa uh, katika makosa hayo mbalimbali mbali. lakini kati ya madereva 131 uh, walipimwa ulevi na kati ya hao 131 waliopimwa ulevi eh, wawili walipatikana na kilevi na wamefungiwa leseni na wengine wamefikishwa mahakamani makosa ulevi na mwendo kasi ndio makosa ambayo hatarishi barabarani na ndio yanajumuisha leo sasa yale visababishi vikuu vya ajali ile asilimia sita makosa ya kibinadamu mwendo kasi na ulevi ikiwemo. Kwa mwono mbele wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba makosa haya yanadhibitiwa kwa hali ya nguvu zote e, lakini kubwa zingine ni utoaji wa elimu kwa makundi hawa watumiaji wa madereva kwamba eneo lolote ambalo na makazi ya watu utakiwi kwenda zaidi ya kilomita hamsini kwa saa na yule ambaye anayekizidi zaidi ya kilomita kwa hamsini kwa saa Uh, anaweza kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria na kutozwa faini hapo kwa papa au kufikishwa mahakamani lakini kwa kosa la ulevi eh, kosa la ulevi sheria yetu usalama barabarani kifungu cha 44 mpaka cha 49 kimeelekeza kwa bika kabisa kwamba dereva haruhusiwi kunywa kilevi na kisha kuendesha chombo cha moto ulevi wake ukifikia kiwango fulani sasa inapotokea mtu ametuhumiwa kuendesha gari akiwa amelewa cha kwanza huyo mtu kwa mujibu wa sheria atapumuzishwa mahabusu mpaka kile kile chake kitakapokuisha na kufikishwa mahakamani lakini afisa wa polisi mwenye cheo cha kuanzia mlakibu msaidizi na kuendelea kuendelea anayo mamlaka kwa mujibu wa sheria usalama barabarani kifungo cha 28 e, kidogo cha 4 kuweza kumfungia leseni huyu mtu pale anapokuwa ametumiwa na ulevi na kesi yake mpaka atakapokuisha kule mahakamani sasa fikiria kama wewe ni dereva na pengine dereva wewe ni ajira yako ile 
kwa hivyo wote tadhani kama kuna taasisi yote ambayo itakusubiria mpaka uh, shtaka lako liishe mahakama huko umefungiwa recent. Wito wetu tu kwamba kuhakikisha kwamba tuachane na vitu vingi. Kama umechagua kulewa, lewa lakini usiendeshe chombo cha moto. Lakini napo usilewe kupindukia kwa sababu ni kinyume cha sheria kwenye makosa ya maneno ya makosa ya jinai. Yeah. Ya. Sasa katika simu zao kama linapotokea tukio lolote wawe wa kwanza kutujulisha. E, tungeanza labda na koplo hapa wito wako kwa jamii hasa hawa maderevu wenye magari binafsi maana kwa ripoti kama sijakosea mwaka jana e, januari mpaka juni ilikuwa inaonesha wao ndio wanatuongozea kwa ajari nyingi sana hapa uh, nchini kwetu wito wako kwao lakini baadaye tutamalizia kwa kama hasa yes mm -hmm. ningeka tuniongezee pia hasa maeneo ya stare yale unakuta mm -hmm. ile mida ya sasa jumapili labda watu wanakuona kuja makazini mkiwa mm -hmm. mnarudi mna pesa ndio umetoka hapa kwenye maklabu na nini inakuwa ni vurugu kweli kweli. Kuna mtu alikuwa anaendesha gari na kumbuka mpaka anatoka nje ya njia. Itukaja tukashtuka kwamba kumbe alikuwa anaendesha melewa sana akawa analala huko anaendesha gari. Sasa na zile njia kwa mfano kama kuna mtu alizungumzia barabara ya kwenda kwa waziri mkuu asubuhi watoto wanapita na nini. Alafu mtu anapita na gari yake tayari kesha lewa na anatoka mpaka nje mpaka anapigiwa honi kushtuliwa amelala. Sasa sijua ya maeneo ya stare haya imeangalia kwa jicho gani kiusalama maana yanatisha kwa kweli. Kwenye mambo ya starehe eh, unajua hizi ni baa zimeanzishwa kwa mujibu wa sheria na vinakaa vikao wenye vitu wa mitaa eh, jiji lenyewe kuna afisa biashara wanakaa kupima hapa panafaa kwa kwa bao na mna gani vinafanyika sasa tunajosema sisi alukatazi mnajua hizi ni engo za, za uchumi eh, baa na kuepo wanywaji lazima wepo kwa sababu ni kuna baa lakini tunajosema kinywa kama vyasema kuplomatin kinywa usiendeshe na ukiendesha umekunywa hatua alizochukua ndio unajosema kuanzia nyota tatu ana haki ya kumfungia leseni mtu ambaye amekutana na ulevi na namna hiyo sasa tunajotaka kusema ti sheria usipotii sheria hatua zinakufuata za kutosha kwa sababu ukifungua leseni na wewe ndio chakula chako unategemea hapo basi ndio umekwisha utaingia kwenye uhalifu lakini sasa tunawashauri watu waache na hiyo kama unalewa kama lewa lewa kweli ukijua kuna mtu mwaziada na kuendesha Usiju kwa una, unakunya na huku wabu unajiendesha mwenyewe. Ndiyo matokea kuna acha mstari wako na hamia upande mwingine mba kuna shikula kama na besa. Mm. Yeah. Na, labda tunge pata wito sasa kwa hama dereva uh, koplo. Ya, yeah, wito kwa madereva kikubwa uh, fanda meeleza pandikuzi katia sheria na za usalama barabarani na kanuni zao. Mm -hmm. eh, kwa kikisha kwa mba mda wote eh, usawbishi ajari. Mm -hmm. Kwa makosa haya kiminagamu au makosa ya na usiana chombo. Uh -huh. e, kikubwa hapa ni uti wa sheria basi uh -huh. kwa jamii yoyote iliyoelimika ni uti wa sheria kwanza hakuna ajari lakini hakuna neno kwamba umekamatwa kupikishwa polisi kwa sababu ya sheria uh -huh. neno kubwa hapa ni uti wa sheria basi uh -huh. kwa madereva au makundi wote watumiaji wa barabara la sante sana uh, kamanda tunge eh, pata sasa watu waweze kutoa taarifa maeneo yapi au namba nambari za simu kama zipo taarifa yoyote ile ya warifu wawasiliane vipi. Kwanza ni itimisha ni seme, mwa shukuru wananchi wa dodoma wana mna peke. Naona wengi walikuwa kinisifu, walitua shukulani, kwa namna utendaji. Lakini hizi sifa siyo za kwangu, za watendaji waleo kwa chini yangu ambao na, na wapa marekezo, wanafata. Lakini mwisho, nataka kusema, kuna watu wameanzisha biyashara abucha, holera, zile ambazo, za, ambazo hazi, kisheria hazi rusibi. Mwomba naibiwa, unaanzisha abucha yako, sasa hivi tumeaza nao. Hivi na vyokuwa kukereza wako mahabusu watu ambao wanaendesha bucha ambazo haziko kiharani. Kuna wahalifu wa mifugo pia tumesha kamata wako mahabusu. Nda kusema wale wote ambao wanaendesha biashara ya bucha ambazo haziko kisheria, ambazo zinaleta madhara kwa afya za binadamu, wale kwa mkua dodomo, wache kutoka sasa. Lakini mwishu wa nisema namba yangu eh, ni 075 Iyo ni namba ya kwangu ambaye kitaka kunipa taarifa zote za kiuhalifu aniambii pale ambapo anaona vijana wangu wanakengeuka wanapokuwa kazini e, pengine wanakosea wanafanya anachukua rushwa anijulishe ili niweze kuchukua hatua za haraka hivi vita vya kupambana uhalifu sio tu tunapambana nje tunapambana pia na ndani huku polisi ndani na nzizi tunasuguana wale wanaokwenda kinyume na taratibu ambazo za jeshi nao tunapambana kwa nje hiyo na ushuru ni sana Shukrani sana wageni wetu kwa kututembelea hapa ama kweli maongezi yamefana sana. Mm.